www.antablik.com The Reviver of Iman بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد ان ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعه يذلهم الله رجل ذكر الله فغازت عيناه او كما قال عليه الصلاه والسلام رواه البخاري في كتاب الرقاق بزرگان محترم معزز دوستو بھائیو عزیزو اور معزز ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں اب تعالی دل شان ہو امن والوں نے انسان کو جو ایک زندگی عطا فرمائی ہے یہ زندگی کا اصل مقصد اللہ کی رضا ہے اور اللہ کی عبادت ہے زندگی کا عقل اصل مقصد کمانا یا مکان بنانا یا یہ ان چیزوں کے اندر رات دن گزار دینا یہ اصل نہیں ہے تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں ماں خلق تو جن نول ان سے اللہ آبدون ہم نے انسان اور جنات کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بنائے ہوئے انسان کی حقیقت کو خود واضح کر دیا کہ میں نے انسان کو کیوں بنایا اللہ کی عبادت اور معرفت مقصود ہے ایک اللہ کی توحید ایک اللہ کی وحدانیت ایک اللہ کو ماننا اس کے اطاعت اور فرما برداری کرنا اس نے جن عوامل کا حکم دیا اس کو بجا لانا اور جن نواحی سے جن ممنوعات سے جن گناہوں سے جن کاموں سے جن باتوں سے اس نے منع کیا اس سے اپنے آپ کو روکنا ہے یہ ہے زندگی کا مقصد ہاں یہ اس کے علاوہ جو کچھ کمانا اور مکان بنانا یہ سب ضروریات زندگی ہے اصلا اللہ کی عبادت ہے ظاہر سی بات ہے کہ جب کائنات کا وجود ہوا تو اس کائنات کے وجود میں انسان کے ساتھ ساتھ اس کا دشمن جس کو ابلیس کہا جاتا ہے وہ بھی دنیا میں ہمارے ساتھ آیا اس لیے انسان کو اسلام پر اور اللہ کی اطاعت پر چلنے کے لیے کشمکش ہمیشہ سے رہی اس کا دشمن یہ نہیں چاہتا ہے کہ یہ انسان دین پر قائم دائم رہے باقی رہے اسی لیے جب اس کو دنیا میں اتارا گیا تو اس موقع پر اس نے خود اللہ تعالی سے عہد لیا تھا الا یوم الوقت المعلوم مجھے قیامت تک کی اللہ تو مجھے مہلت دے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہا لا قدن رحم سرات قل مستقیم میں سرات مستقیم کے اوپر سیدھے راستے پر دین پر ان بندوں کے لیے بیٹھوں گا سملات نحم ممبئی نئی دی ہم ومن خلف ہم وان ایمان ہم وان شما میں سامنے سے آؤں گا میں ان پر پیچھے سے حملہ کروں گا میں ان کے دائیں سے آؤں گا میں ان کے پیچھے سے آؤں گا اور میں ان کے بائیں سے آؤں گا یعنی میں چاروں طرف سے اس انسان کو سرات مستقیم پر چلنے نہیں دوں گا تو ملاحت ہی ان ممبئی نئی دی ہم ومن خلف ہم وان ایمان ہم وان شما ولا تجید و افسر ہم شاکرین اور یہ اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا یعنی میں ان کو ناشکرے بنا دوں گا ناشکرا بنانے کا مطلب یہ ہے کہ میں تیری ذات سے ان کو باغی بنا دوں گا بغاوت پہ اتار دوں گا یہ تیری نعمتیں کھا کر کے تیرے خلاف چلیں گے 
تیری عظیم المرتبت دی ہوئی آنکھوں کو غلط استعمال کریں گے تیرے عظیم المرتبت دیے ہوئے کان کو غلط استعمال کریں گے تیرے عظیم المرتبت دیے ہوئے ہاتھوں کو غلط استعمال کریں گے دل و دماغ کو غلط استعمال کریں گے سوچوں میں غلط سوچوں میں استعمال کریں گے یہ اللہ کی ناشکری ہے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے ان کا حال یہ ہوگا کہ جو تو نیند دے گا یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس نیند میں تیرے ایسے باغی بنیں گے کہ نیند کو غالب کریں گے اور تیرے دین اور نماز کو مغلوب کر دیں گے اور جب بندہ ناشکرا بن جاتا ہے تو پھر اللہ کی نعمتیں آہستہ آہستہ اللہ لیتا چلا جاتا ہے لین شکر تم لا عزید انکم شکر کرو گے تو میں بہت زیادہ دوں گا ولین کفر تم ان عذاب الى شدید نا شکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے تو شیطان نے آہد لیا ہے کہ میں ان کو نا شکرے بنا دوں گا اسی لیے ایمان ایک عظیم المرتبت اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے ہم کو عطا فرمائے لیکن ہم نے اس عظیم المرتبت ایمان جیسی نعمت کو ایسی نا شکری کی ہے کہ اگر ہم اس اللہ کے شکر گزار ہوتے تو ایمانی تقاضوں کو پورا کرتے جیسے حضرات صاحب کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ایمانی تقاضوں کو پورا کیا ایمانی تقاضا صرف نماز نہیں ہے صرف روزہ نہیں ہے صرف زکات نہیں ہے صرف حج نہیں ہے ایمانی تقاضا تو بہت بڑا ہے ایمانی تقاضا یہ ہے کہ اپنے پڑوسی کو نہ ستاؤ اللہ یوزی جا رہو اپنے پڑوسی کو نہ ستاؤ ایمانی تقاضا یہ ہے کہ اپنے والدین کی فرما برداری اور اتباع کرو یہ فرض ہے ایمانی تقاضا یہ ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس نے سلوک رکھو ایمانی تقاضا یہ ہے کہ اپنے شوہر کی خدمت کرو لوکن تو آمرو احد لوکن تو آمرو یزد لیا حد لامرت النساء یزد لیا زوادہن اگر اللہ کے بعد میں کسی کو دنیا میں سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرو تو شوہر کی خدمت گزاری ایمانی تقاضا یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے حقوق کو پورے کرو اپنی اولاد کے حقوق کو پورے کریں حلال کمائیں حرام سے بچائیں دھوکہ نہ دیں فروڈ نہ کریں کسی کا مال نہ حق نہ کھائیں شریعت کے عنوان سے مال جمع نہ کریں کاروباری مسائل میں فراڈ نہ کرے یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ایمانی تقاضے ہیں لیکن ان تمام ایمانی تقاضوں میں ہم اللہ کے ناشکرے ہو چکے ہیں اور ہم نے ان فرائض کو ان واجبات کو ان مندوبات و مستحبات کو بلا اطاق رکھ دیا جہاں میرا فائدہ ہوگا وہاں تو میں کروں گا وہاں مجھے قرآن کی آیت بھی نظر آئے گی وہاں مجھے حدیث بھی نظر آئے گی لیکن جہاں میرا فائدہ نہیں نہ میں قرآن کو دیکھوں گا نہ حدیث کو دیکھوں گا معاشی کی کثرت اتنی ہو چکی ہے 
کہ دماغ ہر وقت غلط سوچ رہا ہے اور گناہوں کی باتیں ذہن میں منتقل ہو رہی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو انسان معاشی پر جرات کرتا ہے بہادری کرتا ہے حرام کھایا اور اوپر سے یہ کہہ رہا ہے نہیں دوں گا جو چاہے کر لے گیبت کی اور اوپر سے کہہ رہا ہے سامنے لے آؤ بتا دوں گا اسے الزام لگایا اور کہہ رہا ہے کہ اچھا ہوا بدنام ہو جائے جو انسان معاشی پر جرت کرتا ہے نماز نہیں پڑھتا اور اوپر سے کہہ رہا ہے تمہیں میری قبر میں نہیں سونا ہے یہ جرت ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو گناہ کر کے معاشی کر کے جرت کرتا ہے وہ سمجھنے کہ اللہ تعالی نے اس کے عقل پر عذاب ڈال دیا ہے اللہ ہو اس کی عقل پر ایک عذاب آ گیا جس کی وجہ سے اب عقل جو ہے وہ حق کو باطل سمجھنے لگی اور باطل کو حق سمجھنے لگی آج امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہاجر مکی جو ہمارے اکابر میں سے حضرت فرماتے ہیں کہ گناہ کر کے اگر ندامت نہیں ہوتی مومن کی شان تو یہ ہے کہ گناہ تو خیر ہو جاتا ہے اس لیے کہ معصوم صرف انبیاء ہے ہر ایک سے گناہ ہوتا ہے چاہے وہ اولیاء ہو چاہے کوئی بھی ہو نبی علیہ السلاۃ والسلام کا فرماتے ہیں اتائی وہ میرا ذم بے کمل لازم بلہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں لانین المدنبین احب الی من جزل المصبحین لانین المدنبین گناہ کرنے والے ان کا رونا اللہ کے نزدیک تصویر پڑھنے والوں کی تصویر سے زیادہ بہتر ہے روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرانی ہے کل بنی آدم خطہ اور وخیر الخطین طواب تمام انسان سے گنا ہوتے ہیں لیکن بہترین گنے گار وہ ہے جو توبہ سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ توبہ تو گناہ تو ہوتا ہے لیکن گناہ پر ندامت ہونا یہ مومن کی صفت ہے روایتوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مومن سے گناہ کا ہو جانا یہ ایسا ہے جیسے اس پر پہاڑ ٹوٹ پڑا اور کسی کافر سے بڑے سے بڑا گناہ ہو جاتا ہے تو ایسا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی اور اس کو اڑا دیا تو گناہ ہوتا ہے انسان سے لیکن بہترین انسان وہ ہے جس کو ندامت ہو کہ میں نے اللہ کی بغاوت کر لی اس کی ناشکری کر لی میں نے اپنے بدن کو غلط استعمال کر لیا اس کے انعاموں کی خلاف ورزی کر لی میں شاکرین میں سے نہیں رہا میں متعین میں سے نہیں رہا میں فرما برداروں میں سے نہ رہا تو سید الطائی فہاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ ہو جانے کے بعد ندامت کا نہ ہونا یہ عذاب ہے اللہ نے توفیق چھین لی عذاب ہے جیسے ابلیس کہ ابلیس سے گناہ ہوا اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اللہ نے جب اس سے کہا کہ اس زد لے آدم اس نے سجدہ نہیں کیا دلیل تو ملائکہ بھی پیش کر سکتے تھے کہ ہم نور سے بنے ہوئے ہم اعلی ہے اور یہ مٹی سے بنا ہوا آدم ہم اس کو سجدہ کیسے کریں لیکن ملائکہ میں توازو آجزی اتباع خداوندی 
اللہ کی مرضی پر اپنے آپ کو قربان کرنا اللہ کی مرضی پر اپنے آپ کو چلانا علامہ ابو القاسم کشہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اسرافیل علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ نے جب سے پیدا کیا اللہ کے روب کی وجہ سے وہ اپنے پروں کو جھکائے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں جیسے دنیا میں کوئی متواضع اور عاجز بندہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے جھکاتا ہے اسی طرح اسرافیل علیہ السلاۃ والسلام اپنے پروں کو اللہ کے سامنے جھکائے ہوئے لٹکائے ہوئے کھڑے لیکن ملائے کا چونکہ انتہائی درجہ متی اور فرما بردار انہوں نے کوئی دلیل پیش نہیں کی فسجد الملائی کا تو کل ہوں مجمع اللہ ابلیس سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے تکبر کیا گناہ کیا اللہ کی بغاوت کی اس کا حکم نہیں مانا اور جب اللہ کی طرف سے اسے نکالا گیا دھتکارا گیا دنیا میں اتارا گیا تو بجائے ندامت اور بجائے افسوس کے اللہ سے اور مہلت مانگی قیامت تک کی اور اس نے یوں کہا کہ لاکھ ادن لہم سوا تقل مستقیم میں تیرے ان بندوں کو گمراہ کروں گا اور ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے ان کو ضائع اور برباد کر دوں گا ان کو شاکرین میں سے نہیں ہونے دوں گا بلکہ بعض قول کے مطابق یہ جب دنیا میں اترا ہے تو اپنی دونوں کوکوں پر ہاتھ رکھ کر کے اترا جیسے ایک متکبر اپنی دونوں کوک پر ہاتھ رکھ کر کے کھڑا ہوتا ہے اس طرح پر یعنی سورت بھی تکبر آنا اور سیرت بھی تکبر آنا اور کوئی ندامت نہیں بعض بزرگوں کے بعد میں لکھا ہے کہ اس سے ملاقات ہو گئی ابلیس کی کالا سے پوچھ لینا کہ میری مغفرت کا کوئی راستہ اور بعضوں نے کہا کہ موسا علیہ سلاۃ وسلام سے اس کی ملاقات ہوئی اور موسا علیہ سلاۃ وسلام کو کہا تھا کہ اللہ سے پوچھ لینا کہ میری مغفرت کا کیا ہو موسا جب گئے ہیں تو پوچھنا بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ موسا آتے ہوئے میرے کسی بندے نے تم کو کچھ کہا ہے تو یاد آیا کہ ہاں پوچھا تو کہا بہت آسان ہے آدم کی قبر پر جا کر سستا کر لیں بس میرا حکم مان لے دوبارہ ابلیس موسا علیہ السلاۃ والسلام سے ملا کہا میرا سوال کا جواب کیا دیا فرمایا بہت آسان راستہ ہے کہ قبر آدم پر جا کر کے سزا کر لو مغفرت ہو جائے گی اللہ کا جو حکم پہلے تھا بس وہ اتنا ہی آسان سا کام ہے آدم کی قبر پر اس کے تکبر کا حال یہ رہا کہ اس نے یوں کہا کہ جب زندہ آدم کو سزا نہیں کیا تو مردہ آدم کو کیسے سزا کر حاج صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ندامت کا نہ ہونا گناہ کے باوجود گناہ تو ہوتا ہے انسان سے اس کا امکان نہیں ہے کوئی معصوم نہیں ہے نفس ہے اس کے ساتھ لیکن اس گناہ کے بعد ندامت کا نہ ہونا افسوس کا نہ ہونا رجوع اللہ کا نہ ہونا یہ آزاد ہے توفیق گویا کہ اس کی ختم ہو اور گویا کہ وہ ابلیس کی ضروریت ہے کہ جیسے ابلیس نے گناہ کر کے تکبر کیا اسی طرح یہ بھی تکبر کرنے لگا تو میرے بھائیوں بزرگوں میری مائیں اور بہنیں دنیا میں انسان کو تعالی دل نشان ہوں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تاکہ یہ اللہ کی عبادت کرے اللہ کو راضی کرے اور زندگی وہی بہتر ہے جو زندگی میں ہم نے اللہ کے لیے کوئی تیاری کر لی 
ایک انسان اپنی اولاد کے لیے بھرپور تیاری کرتا ہے کہ اس کا مکان بن جائے اس کا فرنیچر بن جائے اس کی جائیداد بن جائے اس کی دکانیں بن جائے اس کا کاروبار بن جائے ساری تیاریاں ہو رہی لیکن اپنے آخرت کی تیاری سفر ان طویل ان طویل و زاد ان قلیل ان قلیل سفر بہت لمبا ہے اور توشا بہت تھوڑا ہے اپنے آخرت کی فکر کی بہت ضرورت ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطا ہو تمام انسانوں سے گناہ ہوتا لیکن خیر الخطا ان اب بہترین گنہ گار وہ ہیں جو توبہ کرنے والا ہے اور توبہ میں رونا ندامت میں رونا بہت اچھی صفت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فعیل لم تب کو فتبا کو رونا نہ آئے تو رونے جیسی صفت بناؤ ایک بندہ جب اپنی ضرورت لے کر کے کسی غریب کے کسی مالدار کے پاس جاتا ہے تو رونا نہیں آتا تو چہرہ وہ غریب سا بناتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو ابھی رونا جائے گا رونے کی صفت بناؤ اور انشاءاللہ رونے والوں کی صفت بنانے پر بھی اللہ کی طرف سے قبولیت عطا ہوگی نبی علیہ السلاۃ والسلام کا رونا حدیث شریف میں آیا کہ جب آپ تحجد میں اٹھتے تھے اور نماز کے بعد جو روتے تھے تحجد کے بعد تو آپ کے سینے سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے چولہے پر ہاندی جوش مار رہی یہ آپ کا رونا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رونا کون نہیں جانتا داڑھی پکڑ پکڑ کر روتے تھے اور کہتے تھے کاش اللہ مجھے گھاس بنا دیتا مجھے چڑیا بنا دیتا تاکہ اللہ کو حساب نہ دینا پڑتا عمر کے رونے کو کون نہیں جانتا کہ عمر جب ایک جنگل سے گزرے تو فرمایا کہ میرا باغ خطاب مجھ کو یہاں اتنیاں چرانے بھیجتا تھا اور اتنیاں بھوکی رہتی تھی شام کو میرا باپ مارتا تھا اور کہتا تھا تجھے اتنی چراتی نہیں آتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نے مجھے اس لائق بنا دیا کہ آج حکومت میرے ہاتھ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر پر رونا کون نہیں جانتا کہ داری تڑ ہو جاتی تھی سید الطائفہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے گھر پر ایک عورت جا رہی ہے اور مسلح بچھا ہوا تھا اور گیلا تھا اور عورت کو نماز کی ضرورت پڑی تو کہاں لاؤ نماز پڑھو فرمایا اس مسلح پر کچھ پانی سا ہے فرمایا پانی نہیں ہے جنید بغدادی کے آنسو ہے مسلح تر تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رات کے رونے کی ہچکیوں کو کون نہیں جانتا رونا ایک بہترین صفت اولاد روتی ہے تو ماں باپ کا دل رحم سے بھر جاتا ہے بچہ روتا ہے تو ماں کے سینے میں دودھ اتر آتا ہے اور ماں اپنے سینے سے لگا لیتی تو جب بچے کے رونے پر ماں کے سینے میں دودھ کا اتر آنا اور ماں کو رحم آ جانا اور اولاد کے رونے پر ماں باپ کا اس کی طرف متوجہ ہو جانا جب یہ دنیا کی انسانوں کا حال ہے تو خالی کے کائنات کے سامنے اگر روئیں تو خالی کے کائنات کیوں متوجہ نہیں ہوگا حال یہ ہوگا کہ اللہ کی رحمتیں ہوگی اب تعالی دل شانو کی عنایات ہوگی اللہ کی طرف سے عطائیں اور بخشیشیں ہوگی اس کو پیار آئے گا اپنے بندے پر حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کو رونے کا مزاج بنانا چاہیے 
دنیا کے خاطر ہم بہت روتے ہیں بچہ بیمار تو رونا آ رہا ہے بیوی بیمار تو رونا آ رہا ہے شوہر بیمار تو رونا آ رہا ہے میرے لال کو کیا ہو گیا میرے لال کو کیا ہو گیا میرے لال کو کیا ہو گیا میرے شوہر کو کیا ہو گیا میری بیوی کو کیا ہو گیا میری امی کو کیا ہو گیا میرے باپ کو کیا ہو گیا کاروبار بچھڑتا ہے تو رونا آتا ہے دکان نہیں چلتی تو رونا آتا ہے گھر کے فقر و فاقہ ہے تو رونا آتا ہے ان تمام چیزوں پر رونا آتا ہے لیکن اپنے معاشی پر رونا نہیں آتا ہائے ہائے ہماری آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے ہماری آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفت القلوب جو آج کی زبردست کتاب ہے مکاشفت القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے کہ انبیاء میں سے کسی نبی کا گزر ہوا اور پتھر رو رہا تھا جی پتھر بھی روتے ہیں مجھے اور آپ کو اس کے رونے کا پتہ نہیں چلتا قرآن نقل کر رہا ہے اور قرآن کی بات ارب و خرب و درجہ سچی جس میں جھوٹ کا شبہ تک نہیں ہو سکتا لا رہی بفی ظالم کل کتاب لا رہی بفی قرآن خود گواہی دے رہا ہے اس پر تم مقصد کلو بکم ممباد جاری کفیا کل ہجارت یا وشد و قصوا انسانوں تمہارے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے کیوں وہ ان نمین الحجارت لما یا تفجر امن ہل انہار پتھروں سے تو نہریں بہتی ہیں وہ ان نمین عالما یا شک کا گفیا کر جو من ہل ماں اور پتھر پھتتا ہے پانی نکلتا ہے وہ ان نمین عالما یا بے تو من خشیت اللہ اور کچھ پتھر وہ ہیں کہ جو اللہ کے عذاب سے اپنی جگہ سے اوپر سے گر جاتے ہیں لرک جاتے ہیں بظاہر ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ پتھر اوپر سے نیچے گر گیا حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے وہ گرا ہے تو پتھر کا رونا قرآن سے ثابت ہے وہ ان نمین عالما یا بے تو من خشیت اللہ ام اللہ غافر نما تعملون اللہ کہتا ہے میرے بندو میں تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہوں تو انبیاء میں سے کسی نبی کا گزر ہوا اور پتھر رو رہا تھا پوچھا کیوں رو رہا ہے تو اللہ نے پتھر کو بولنے کی طاقت دی جس کو رونے کی طاقت دی اس کو بولنے کی بھی طاقت دی اس پتھر نے یوں کہا کہ جب سے میں نے یہ سنا ہے وقو دو ہنا سبن ہجارا جہنم میں پتھروں کو بھی ڈالا جائے گا جہنم کا ایدھن انسان بھی ہوگا اور پتھر بھی ہوگا ایدھن بولتے ہیں جسے آگ جلائی جائے جیسے لکڑا کیروسین ڈیزل پیٹرول جسے آگ جلائی جائے کول سے کوئلے تو اللہ کہتا ہے جہنم کو میں جلاؤں گا وہاں لکڑے نہیں ہوں گے وہ انسان جلے گا اور پتھر اندر جلے گا جب سے پتھر سے متعلق میں نے سنا ہے کہ پتھر بھی جہنم میں جائے گا میں بہت رو رہا ہوں آپ اللہ سے میری سفارش کر دیں کہ اللہ میری حفاظت کرے اس نبی کا دوبارہ گزر ہوا اور کہا کہ اچھا تمہارے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں نجات دے دے کچھ وقت کے بعد پھر گزر ہوا تو پتھر پھر رو رہا تھا پوچھا اب کیوں رو رہا ہے جبکہ میں نے تیرے لیے دعا کر دی وہ کہنے لگا اب میں شکرن رو رہا ہوں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھ کو جہنم کا ایدھن بننے سے نجات دے دی اللہ ہم نہ صبر میں روئے ہم نہ شکر میں روئے ہم نہ خوشی میں روئے ہم نہ حالات میں ہمیں رونا ہی نہیں آتا ہمارا رونا ختم ہو گیا ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے نبی علیہ السلام فرماتے پہل لم تب کو فتح باقو اصل تو رونے کی صفت لیکن رونا نہیں آتا ہے تو کم سے کم اللہ کے سامنے جب نماز میں کرے ہو دعاؤں میں ہو تو رونے کی صورت تو بناؤ مفسرین نے لکھا ہے کہ موسا علیہ السلاۃ وسلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت دے دی 
تو حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام نے سوال فرمایا کہ اللہ میرے مقابل بن کر کے یہ لوگ تو آئے تھے آپ نے ان کو ایمان کی دولت کیسے دی موسا علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا موسا یہ تیرے لباس کی نقالی کر کے آئے تھے تیرے جیسا لباس پہن کر کے آئے تھے تو میرے نبی کا لباس پہن کر کے آئے مجھے اس پر پیار کیوں نہیں آئے گا تیری نقالی کی وجہ سے کہ میرے نبی کی نقل اتاری میں نے ان کو ایمان کی دولت دے دی اگر نبی کے لباس کی نقالی پر اللہ جادوگروں کو ایمان کی دولت دے دیتا ہے تو پھر جو لوگ رونے کی صورت بنائیں گے یقیناً رونے والوں کی مشابہت کی بنیاد پر حق تعالی دل نشان ہو ان کی دعاؤں کو نمازوں کو عبادتوں کو اللہ قبول کرے گا اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں اور اس سے پہلے باپ قائم فرماتے البقا من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے رونا اللہ کے در سے رونا ایک تو انسان اپنے حاجت و ضرورت کی وجہ سے روتا ہے اور ایک اللہ کے خوف سے روتا ہے ترمیدی شریف میں کف لقا واقعہ بہت مشہور و معروف ہے کہ بنی اسرائیل میں یہ آدمی تھا اور بہت مالدار اور دولت کے نشے میں چور اور انتہائی درجہ عیاش اور روزانہ ایک نئی لڑکی کو اس کی گود میں پہنچایا جاتا تھا اور رات بھر شراب پی کر مست رہتا تھا اس کے ساتھ روزانہ ایک نئی لڑکی کو اور اس کو سات دینار دیے جاتے تھے سات دینار دینار سونے کا ہوتا ہے اس نے اپنی دولت کو عیاشیوں پر لگایا تھا اپنی دولت کو عیاشیوں پر ایک مرتبہ ایک لڑکی کو پہنچایا گیا اور جب کف لندر پہنچا تو وہ لڑکی رو رہی تھی کفلے نے کہا کہ کیوں رو رہی ہے تو ہم زبردستی تو تجھے نہیں لائے تو خود اپنی رضامندی سے آئی تجھے پیسوں کی ضرورت تھی تو رضامندی سے آئی اب رونے کی ضرورت کیا ہے اس لڑکی نے کہا کہ میری غریبی مجھ کو لے آئی ہائے اسی لیے نبی علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا کادل فقر یا کون کفرا انسان کی فقیری انسان کو کبھی کبھی کافر بنا دیتی اپنی فقیری میں وہ کلمات بول دیتا ہے کہ جو نہ بولنے کے ہو کادل فقر و یقون کفرا اللہ ہمیشہ ہم کو اتنی روزی روٹی کے ساتھ رکھے کہ ہم کفر سے بچ جائیں فقر سے بچ جائیں اللہ ہم سب کو ہر وقت ضرورت کی روزی دیتا رہے اللہ سے دعا کرو نبی علیہ السلاۃ والسلام سے یہ دعا ثابت ہے خود آپ نے اپنے اہل و عیال سے متعلق دعا کی تھی کہ اللہ میرے اہل و عیال کو بقدر ضرورت روزی عطا فرما جائز ہے بالکل بلکہ کرنا چاہیے دعا اللہ جال عال محمد ان کو کا تو فقیری انسان کو کفر تک پہنچا دے اس لڑکی نے کہا کہ میری غریبی مجھ کو یہاں لے آئی میری مجبوری مجھ کو یہاں لے آئی ورنہ میں عزت والی لڑکی ہوں اور اس خاندان سے ہوں جو عزت والے ہیں اس کا اثر پڑا کفل پر اس کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے اور کہنے لگا جو تجھے سات دینار ہیں وہ بھی تجھے لے جا 
اور اپنی عزت کے ساتھ اپنے گھر چلی جا میں تجھے کچھ نہیں کروں گا اور میرے لیے دعا کرنا ندامت اور ندامت کے آنسو میرے بھائی اور بہنوں بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز لیکن اپنے گناہوں پر ندامت اور ندامت پر آنسو وہ بہائے گا جس کو اپنے گناہوں کا احساس بھی ہو ورنہ میں نے ابھی بتایا کہ یہ عقل کا عذاب ہے یہ ابلیس کی شکل ہے جیسا کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ادھر یہ لڑکی چلی گئی اللہ نے اس کو توفیق دی اس کے آنسو اور رات میں جو کچھ اس نے توبہ کی ہوگی خدا کا کرنا اسی رات اس کی موت ہو گئی اور اس کے مکان کے باہر لکھ دیا گیا کہ قفل توبہ کر کے مرا ہے اس کے کفن دفن اور جنازے اور نماز کا انتظام کیا جائے اور زمانے کے نبی نے آ کر کے اس کی نماز پڑھائی اس کی ندامت نے اور اس کی چند قطروں نے چند آنسوں نے اس کو کہاں تک پہنچا دیا اور اگر وہ ندامت اور رونا دھونا نہ ہوتا اور اسی عیاشی میں اگر وہ رہتا تو آپ بتائیے کوئی اس کی نماز بھی نہ پڑتا نہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہوتا اللہ کے خوف سے رونا بہت بڑی چیز ہے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مفسر روایت کا ٹکرا نقل کر رہے ہیں سب آتن یزلحم اللہ سات قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس میں ایک جو وقف کے مال کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتا اس میں ایک وہ نوجوان بھی ہے جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا جوانی کو اللہ کی عبادت بڑھاپے میں تو انسان برا ہو گیا چلنے پھرنے کا محتاج ہو گیا اب کہیں جانے کا ہی نہیں رہا کونے میں بیٹھا ہے لمبی تسبیح پکڑ کر جوانی میں عیاشی جوش مار رہی ہے نفس جوش مار رہا ہے باہر کی دنیا کی طرف لپکنے کو جی چاہتا ہے اور ایسے وقت میں اپنے آپ کی حفاظت کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کا شباب اس کی جوانی اللہ کو بہت پسند ہے شاب النشا فی عبادت اللہ تعالی اس میں وہ انسان بھی ہے جس کا دل اللہ کی مسجد سے جڑا ہوا ہے رجل ان قلب ہو معلق ان بال مسجد کہ کب اذان ہو میں مسجد میں جاؤں چاہے وہ کاروبار میں ہے جاب پر ہے تجارت پر ہے کہیں بھی ہے لیکن اذان ہوتے ہی اس کا دل مسجد کی طرف کہ میں نماز پڑھ لوں قلب ہو معلق ان بال مسجد اور اس میں وہ بادشاہ بھی ہے وہ برا بھی ہے چاہے وہ گھر کا ہو چاہے وہ حکومت کا ہو جو انصاف کے ساتھ کام کرتا ہے ظلم نہیں کرتا اور اس میں وہ انسان بھی ہے کہ جس کو خوبصورت حسب نسب والی عورت برے کام کے لیے دعوت دے اور وہ یہ کہہ کر کے دھٹکار دے اور منع کر دے کہ اللہ کا حب اللہ منع کرتا ہے حضرت یوسف علیہ السلاۃ والسلام والی صفات اللہ منع کرتا اور اس میں وہ انسان بھی ہے جو یہاں نقل کے گیا کہ رد الم ذکر اللہ ففاظت آئینا ہو جس نے اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہ پڑی رو پڑا کہ کہاں رب کریم اور کہاں مجھ جیسا گنہگار کہاں اس کی نعمتیں اور کہاں مجھ جیسا گنہگار جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حیا کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں رویت نعما اللہ تبارک و تعالی و رویت و تقصیر ہی فبین ہما کیفیت فی الحیا انسان اللہ کی نعمتوں کو دیکھے جو مجھ پر ہے میں بغیر کپڑوں کے آیا تھا کپڑے دیے جائیداد دی دولت دی مکان دیا اولاد دی بیوی دی چلنے پھرنے والا بنایا کاروبار دیا علم دیا اور دوسری طرف میں نے اس کے حقوق کو کتنے ادا کیے 
نماز میں بغاوت شریعت میں بغاوت دین میں بغاوت تمام چیزوں میں بغاوت اور ان دونوں کی وجہ سے ان دونوں سوچ کی وجہ سے دل پر جو کیفیت پیدا ہو جائے اسے حیا کہتے ہیں اس کا نام حیا ہے تو ورج الزقر اللہ ففاظت آئینا اللہ کا ذکر اللہ کی یادیں اور اس پر آ کے بہ پڑی اور اللہ کا خوف بہت بڑی چیز ہے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ذکر فرماتے ہیں حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور اسی طرح وہ سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ شریعت بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا وہ نباش تھا کفن چور تھا کفن کی چوری کرتا تھا بعض روایتوں میں ہے کہ وہ مالدار تھا اور اس نے اپنی موت کے موقع پر اپنی اولاد کو بلا کر کہا کہ تم اپنے باپ کے باپ میں کیا سوچتے ہو فرمایا خیر بہتری ہے کالو خیر تو باپ کہنے لگا لیکن اللہ کے نزدیک کوئی خیر نہیں میری پھر اس کے بعد اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور جب ہوا چلے تو اس ہوا میں میری رات کو بکھیر دینا حتال عدل شاہ نے ان کی اولاد نے تو اس کی موت کے بعد اسی طرح کیا کہ اس کو جلا دیا اور جلانے کے بعد جب ہوا چلی تو اس کی رات کو اڑا دیا اللہ نے اس کو زندہ کیا اور پوچھا کہ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میں قادر ہوں چاہے تو ذرات میں مل جائے کیا وجہ تھی کہ تو یہ وسیعت کر کے آیا تھا فرمایا میں خافت ہوگا اللہ تیرے خوف سے اللہ کہتا ہے یا آردی ماں ہم اللہ کا علام آفال تھا کیوں تو نے یہ کام کیا کیوں یہ وسیعت کی فرمایا مخافت ہوگا تیرے خوف سے بس مجھے تیرا دل لگتا تھا کہ تو میری پکڑ کر لے گا اور تیرے خوف سے میں نے یہ وسیعت کی حق تعالی دل نشان ہو اسی پر اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اللہ کا خوف بہت بڑی چیز ہے اسی لیے امام گزاری رحمۃ اللہ علیہ نے مقاشفت القلوب میں ایک روایت نقل فرمائی قیامت کے دن اللہ خود اپنے بعض بندوں سے معذرت کریں گے عذر پیش کریں گے ہاں اللہ اس سے کہیں گے میرے بندے میں نے تجھ کو دنیا میں غریب رکھا تھا میں نے تجھ کو وہ عزت بھی نہیں دی تھی میں نے تجھ کو وہ دولت بھی نہیں دی تھی اگرچہ تو چاہتا تھا لیکن میں نے نہیں دی تھی میں تجھ سے معذرت چاہتا ہوں میں نے تجھے اس لیے نہیں دیا تھا کہ اگر میں دولت یا عزت دے دیتا تیرے مطالبے پر تیرے طلب پر تو تو کفر کی طرف چل پڑتا اور میں تجھے جنت میں لے جانا چاہتا تھا اس لیے میں نے تجھ کو نہیں دیا آئے اس را خدا کی رحمت کو دیکھے اللہ کی رحمت کتنی زبردست ہے اس لیے میرے بھائیوں بہنوں میرے بزرگوں اپنا مجاز رونے والا بناؤ اور یاد رکھو یہ مجاز اہل اللہ کی صحبت سے بنتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے بنتا ہے کپڑوں کی دکان پر کپڑا ملتا ہے اور تیل کی دکان پر تیل ملتا ہے اور گلے کی دکان پر گلہ ملتا ہے اور ذکر والوں کی دکان پر ذکر ملتا ہے اللہ والوں کے دل پر اہل دل والوں کی اہل دل کے پاس دل ملتا ہے اور زندگی ہماری اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم رونے والی زندگی بنائیں اللہ کے سامنے گر گرانے والی ہماری آنکھوں سے آنسو بہ پڑے اللہ کی یادوں میں اللہ کے ذکر پر 
اللہ کی نعمتوں کی یادوں میں اس کے ذکر پر ہماری آنکھوں سے آنسو بہ پڑے ندامت پر آنسو بہ پڑے اللہ کے انعامات پر ہمارے آنسو بہ پڑے بار بار آپ پڑھتے ہیں فبی یا اللہ رب کو مات قزبان فبی یا اللہ رب کو مات قزبان فبی یا اللہ اللہ اپنی نعمتوں کو بیان کرتا ہوا جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کون کون سی نعمتوں کو جتلاؤ گے کون کون سی نعمتوں کو جتلاؤ گے یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو اہل اللہ کی صحبت سے ملتی ہے اللہ جل شان ہو ہم تمام کو اپنے بزرگوں کی قدردانی کرنے کی ان کی صحبت میں بیٹھنے کی ان کے پاس حاضری کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ ہر مجلس میں میں کہتا ہوں کہ دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ابھی کچھ دن قبل ہمارے خوش دامن ہماری ساس جو حضرت مولانا محمد غلام صاحب استانوی دامت بل کا تو بڑی بہن تھی اللہ کی پیاری ہو گئی صدمہ بھی رہا غم بھی ہوا ان کی تین خوبیاں بلکہ چار خوبیاں بڑی زبردست تھی چوراسی سال کی قریب عمر تھی لیکن اپنی زندگی کے آخری لمحات تک قرآن نہیں چھوڑا قرآن مشغلہ صبح نو بجے سے بارہ بجے تک تلاوت اور شام چار بجے سے مغرب تک تلاوت قرآن نہیں چھوڑا اور قرآن ایک ایسی دولت ہے کہ اللہ جس کو اس کا شغل نصیب فرما دے محبت نصیب فرما دے اس کو اس کے بغیر چین نہیں پڑتا دوسری ان کی صفت خاص طور پر یہ کہ اخیر تک نماز نہیں چھوڑی صرف ایک آخری رات کی غفلت ہو گئی کہ جس میں نمازیں چھوٹی لیکن اس غفلت والی رات میں بھی غفلت کے عالم میں جیسے وضو کر رہے اور نماز پڑھ رہے اور اس طرح کی کیفیات ہو رہی تھی اور تیسری بات زندگی میں کبھی نہ برائی کرتے تھے نہ برائی سنتے تھے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کسی کی برائی سے متعلق نہ سننا نہ کہنا یہ ہم نے ہمیشہ ان کی زندگی میں دیکھا کہ برائی سے ان کی زندگی بہت پاک تھی امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کا اتنا بڑا معلف لیکن امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ میری ایک صفت پر مجھے نجات دے گا اور وہ یہ ہے کہ میں نے زندگی میں غیبت نہیں کی اور چوتھی صفت ان کی یہ تھی کہ وہ روزوں کے رمضان میں بڑے پابن آخری رمضان تک روزے مسلسل رکھتے رہے اللہ کو منظور تھا ایک عمر اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے اس عمر کے پورا ہونے پر اللہ کے پیارے ہو گئے ان اللہ ماخد مسمہ اللہ مفلحا و رحم ہا و سکین ہا فل جنا اللہ مجل قبر ہا روز ریاض الجنا اللہ پسمان دگا کو صبر جمیل عطا فرمائے اللہ اس مرغوما کو اعلی الین میں جگہ عطا فرمائے اللہ ان کی بال بال مفرت فرمائے اسی طرح ابھی دو دن قبل ہم سے خاص محبت رکھنے والے کینیڈا میں قاری عبد الرحمان سا جو جنوبی افریقہ کے اسلن ہیں ان کی والدہ جو علماء نواز و علماء کی خادمہ اور علماء کی انتہائی درجہ خدمت کرنے والی ابھی دو دن قبل ان کا انتقال ہو گیا اللہ ان کو گری کی رحمت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے یو کے میں ہمارے حافظ احمد صاحب جو برمنگ ہام میں ہے ان کی والدہ کا بھی چند دن قبل انتقال ہوا روزانہ دس پارے پڑھنے کا معمول تھا اور آخری وقت میں جب رو نکل رہی تھی مسلسل یاسین شریف خود ہی پڑھتے جا رہے تھے اور اخیر میں 
کل نفس اندائکت الموت خود پڑا اور اس کے بعد روح پرواز کر گئے حقیقت یہ ہے کہ جیسے جیتے ہیں اللہ ویسے ہی موت دیتا ہے قرآن نمازوں پر جیتے ہیں تو اللہ قرآن نمازوں پر موت دیتا ہے اور عیاشیاں اور بدماشیوں پر جیتے ہیں تو پھر موت بھی ایسی ہی آتی ہے حق تعالی ان تمام مرغومین کی اور جتنے انتقال کر چکے ہیں اللہ سب ہی کی مغفرت فرمائے سب کے درجات بلند فرمائے علیلین میں جگہ عطا فرمائے اور ہم سب کے بڑے جن کا امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان ہے حضرت مولانا محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکات العالیہ اس وقت بیمار ہیں شدید بخار میں ہیں حضرت خود فرماتے ہیں کہ چند دن سے میں باہر بھی نہیں نکل سکا اور بخار توت نہیں رہا ہے یہ امت کے وہ فقہ ہے جن کے زیر سایہ امت تربیت پا رہی ہے ان کا جینا ایک امت کا جینا ہے حقت اعلیٰ نے ان کو واقعتاً نیابت رسول سے نوازا ہے جن کا دل امت کے درد سے بھرا ہوا ہے امت کے فکروں سے بھرا ہوا ہے جو مقام فقاحت پر مقام واس پر مقام درس پر مقام تفسیر پر امت کی اصلاح کرتے رہتے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں امت کی رہنمائی کر کے مخلوق کو خالق سے ملاتے ہیں اللہ آپ کو شفا دائما مستمر عطا فرمائے عافیت اور صحت عطا فرمائے اللہ جلد از جلد شفا دائما دے کر حق تعالی دل شان ہو بیماری سے علالت سے ذوق سے کمزوری سے آپ کو شفا عطا فرمائے اور جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا دائما مستمر عطا فرمائے وصل اللہ علی نبی الکریم برحمت یا رحم الرحمین الحمد للہ رب العالمین و ناقبت للمتقین و صلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی علیہ و صحبہ و عطبائیہ و عزوادہ و ذرنیاتہ و اہل بیتہ و اہل طاعتہ اجمعین اللہم اقفل لہم و رحمہم و سقینہم فی الجنہ اللہم اجل قبورہم روزتا من ریاض الجنہ اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمیں خشیت خداوندی نصیب فرما اللہ ہمیں تقوی نصیب فرما ہمیں ورا اور پرہزداری نصیب فرما ہمیں رونا نصیب فرما اے اللہ ہماری آنکھیں پتھر سے زیادہ ہمارے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہمارا رونا ختم ہو چکا ہے اللہ ہمیں رونے والا دل عطا فرما رونے والی آنکھیں عطا فرما اے اللہ العالمین جتنے مرحوم ہو چکے سب کی مغفرت فرما سب کے درجات بلند فرما سب کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما سب کے پسمان دگا کو صبر جبیل عطا فرما اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء دائمہ مستمر و عطا فرما اے اللہ مولانا کو حضرت مولانا تقی صاحب دامت برکات ہوں تیرا بہت بڑا عطیہ ہے امت کے لیے اللہ ان کو شفاء دائمہ مستمر و عطا فرما آفیت سے حت عطا فرما اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء عطا فرما ضرورت بندوں کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما اے اللہ وباؤں بلاؤں کو دور فرما اور پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما اے اللہ ظالموں کے ظلم سے خصوصا امت مسلمہ کی حفاظت فرما اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما وصل اللہ علی نبی الکریم برحمت اللہ اللہم انقافو